السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تذويلا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وخالد الصلحا نلت الصلاح بهم لأنهم في وجوه الأرم يقماروا مع الكني في ذا سال مختلطا بماء نهر فزالت منه أقذار آدرني رايا سادة تقل أستاذ مار مؤمنينغل مؤمناتغل يواغل ودياتغل سورتغل إي محلة إي محل جماعات إي محل محل غل دائم خدمت جيونا محل بارواحي غل سحقاري مهانا يا سلطان اللنما Indian Grand Mufti Shaykhuna Shaykh Abu Bakr Ahmad Kandabram Ustada Vargale E Mahalat in the Kali Ayy Bay Atijay Yudna What are the proud of Maya Sando Shagara Maya Abhimana Khamaya Urvedi Ilan Nam Samuel Chetul مهانا يا سرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنقل ده مده بريوم انان انه برسنجت دي شدي كنا سميت دي پرنجت دي اللہ سرف الخلق صلى الله عليه وسلم دن مده آرت تر پرنجان تير گئي اللہ پرنجت دور کان کڑي اللہ பரஞ்சால் அட்டமாவுகையில்லா அங்கினே துள்யதையில்லாத்தா ஆருக்கும் வரால துள்யனை காணிச்சுடுக்கான் கழியாத்தா நேதாவான முகம்மது ரசுருலாகி சலலலாக அலைகி வசல்ல முனத்தகுன் அன் சரிகிம் فی மகாசினிகி فجوهر الحسن فيه غير منقسم تُلِّنَا يُرَعَلَيْهِمْ كَانْ عَنْ كَرِيلًا 
സാക്ഷിയാണ് നിയോഗിച്ചയച്ചിട്ടുള്ള ദൂതന്മാരിൽ പെട്ടവരാണ് അവിടെ അങ്ങയെ തള്ളിക്കളയാനോ അങ്ങയെ വിമർശിക്കാനോ അങ്ങയെ പിന്തുടരാതെ മാറി നിൽക്കാനോ വകുപ്പില്ല അവിടുന്ന് നേരെ ചൊവ്വയുള്ള മാർഗത്തിന്മേലാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ വളവില്ല അവിടുത്തെ ആശയത്തിൽ വക്രതയില്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു അപാകതയും ലോകത്താർക്കും ഒരു കാലത്തും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടുന്ന് യേസ് അതേ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ലതാണ് അവിടുന്ന് നോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം തിന്മയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും നന്മ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും നീതി പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ലോകം മുഴുക്കെ സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും സ്നേഹവും സമത്വവും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ആ മഹാനായ നേതാവായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്താർക്കും ഒരിക്കലും തികക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടുത്തെ മധുഹ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇത് പണ്ഡിതൻ രംഗത്ത് വന്നു ആർക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചതിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിലൊരംശം പോലും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ സാധ്യമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും എല്ലാ ആശയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച സമാധാന ദൂതർ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മൂമിനികളെ സമീപത്തേക്ക് സ്വർഗം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും എല്ലാരും കണ്ണിൽ മരുന്നുറ്റിക്കുമ്പോ കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പുറപ്പുറം കണ്ണ് തിരിച്ചാൽ മൂക്കിലായി പോയി അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ രോഗം മാറും സ്വർഗം അടുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഭൂമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭൂമിനിയങ്ങളിലുള്ള വലിയ മഹാന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം അങ്ങനെ അവർ ആദന്നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സമീപിക്കുന്നു ആദന്നബി അലഹി സ്വലാം ഒഴിഞ്ഞു പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാമിനെയും 
അവർ സന്ദർശിക്കുന്നു അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആരും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അവസാനം മഹാനായ മുഹമ്മദ് ുംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംടക്കണംട
ഇന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകളെ കാതിയായി അവരോധിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഷാദ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് ബേക്കോട്ട് നിന്നാൽ അവിടെ ആ റോട്ടുപോലെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറയുണ്ടാവൂല നമ്മള് മിമ്പറിന്റെ മേലെ നുഹത്ത് പോകുമ്പോ എല്ലാരും ആ ഹുത്തുബ കാണാനും കേൾക്കാനും വേണ്ടിയാണ് മിമ്പർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് മിമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഹുത്തുബ കേൾക്കാറ് ഇവരുടെ പിന്നിൽ ആരും ഇരിക്കാറില്ല കാരണം ഹുത്തുബകൾ എല്ലാരും മുഖത്ത് നോക്കി കേൾക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഹുത്തുബ അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നിൽ മിമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുത്തുന്നത് അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ബേക്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള വല്ല വളണ്ടിയർമാരോ സ്ഥാപന ഹാദിമികളോ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം സ്റ്റേജിന്റെ ബേക്കിൽ ആരും നിൽക്കരുത് എല്ലാവരും മുന്നിൽ റോട്ടും പോലും സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പുറത്തും സ്ഥലമുണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലം വളരെ ഇടുങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് പരിപാടി മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാറ്റിലും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹരീതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാദി ഹാദിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതേ കാവിയെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന്റെ ബാധ്യത അതൊന്നും ഉസ്താദ് കേൾക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോഴാണ് ഒരു കാവിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കാവി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വിഷയം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ കാവിയെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അവർ അനുസരിക്കാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും മഹല്ലത്തുകാർക്കും ഒക്കെ കാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഷാദ്ദ ഞാൻ ശേഷമുള്ള തോഫിക്ക് ഇതാൽ പറയും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്ഥാദിനെ കാവിയായി അവരോധിക്കുന്ന വൈദ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തി വെക്കും എല്ലാരും ഇരിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് സ്വർഗം ഉൽഘാടനത്തിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വരുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള പാലം അതിന്റെ ഇരുവശത്തും നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം അമാനത്ത് വിശ്വസ്തത മറ്റൊന്ന് റഹം കുടുംബബന്ധം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാത്തവർ വിശ്വസ്തത പാലിക്കാത്തവർ ആ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് വീക്ഷിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളും ഇമാം മുസ്ലിം റതിഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാം നബിസാഹു അലഹി വസ്ലിമുകൾ പറഞ്ഞു ആ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും അമ്പിയാക്കൾ വന്നു നിൽക്കുന്നു അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പാലത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എന്ന് ഉമ്മത്തുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ ചിലർ വളരെ സ്പീഡിൽ മിന്നെറിയുന്നത് പോലെ ലൈറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ കടന്നു പോകുന്നു വേറെ ചിലർ കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ കടന്നു പോകുന്നു വേറെ ചിലർ പക്ഷി പറക്കുന്നത് പോലെ കടന്നു പോകുന്നു ചിലർ നടന്നു പോകുന്നത് പോലെ പോകും എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം അവരുടെ കടന്നു പോകൽ അവരുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ എത്രയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ആ പോക്കിന്റെ വേഗത പ്രവർത്തികൾ എത്ര മോശമാണോ അതനുസരിച്ചാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള പ്രയാസം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അമൽ തീരെയില്ല സൽക്കർമ്മമില്ല അവർ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അവസാനം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകുന്ന ചിലർ നടന്നു പോകാനും കഴിയാതെ അവർ നിരങ്ങി നിരങ്ങി പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ആ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കല്ലൂപും കുറെ കൊക്കകളുണ്ട് ആ കൊക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരീഫിന്റെ സറഹിൽ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തടീക്ഷക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ശാരീരിക ചാഫല്യമാണ് കൊക്ക പോലെയായി അള്ളാഹു താന 
ആ പാനത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോകുന്നവർ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ ഈ കൊക്ക കൊടുക്കുന്നു ചിലർ ആ കൊക്ക കൊണ്ട് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ആ കൊക്ക കൊണ്ട് വലിച്ചു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂഹുറേ മോഹൻ പറയുന്നു ഈ വലിച്ചിടപ്പെടുന്ന നരകം അതിന്റെ ആഴം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ ആഴം സബീന ഹരീഫ എഴുപത് കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്താൽ എത്താത്ത ദൂരം നരകാഗ്നിയുടെ ആഴത്തിനുണ്ട് അതിന്റെ മേലെയാണ് ഈ പാലം ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സ്വർഗം എന്ന് വാക്കുകൊണ്ടെങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കർമ്മമനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധം വേണമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല എത്രത്തോളം വിധാ കഥബൽ അബുദു ഒരാള് കളവ് പറഞ്ഞാൽ തബാദ അൻഹുൽ മലക്കു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകും നെത്തിനം മിമ്മാജി കളവിന് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് കളവിന് വല്ലാത്ത നാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അകന്നു പോകും കള്ളം പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം പറയുന്ന ജനങ്ങളെ ഇവിടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം വേണം നമുക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം വേണം നമ്മുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങളും നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും നല്ല സഹകരണവും നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷയമാണ് ഒരു മഹല്ലത്ത് ആ മഹല്ലത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി കഥാഞ്ചി തുടങ്ങിയ മഹല്ലിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അവർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആ മഹൽ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ പൂർവികമായി ജീവിച്ചു വന്ന സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട് ആ മഹല്ലത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കണ്ണീരൊപ്പേണ്ട പരിപാടി ആവശ്യമുണ്ട് ആ മഹല്ലത്തിൽ ജനങ്ങൾ യോജിപ്പോടെ നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മഹല്ലിന്റെ ഭദ്രതക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം മഹല്ല് ജമാനത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മോഹിനികൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പണ്ഡിതന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാതെ ഒരുമയോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രമിക്കണം എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിലും പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളെ ഒരുമയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഹുങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഹുങ്ക് ആ ഹുങ്ക് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള പല ബില്ലും തീരുമാനമൊക്കെ വരുന്നത് അത് പാർലമെന്റിലാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് കാര്യം വരുമ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഹുങ്കു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാല് പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കും ഒരു പള്ളി ഞങ്ങളൊക്കെ കുറെ ശ്രമിച്ച് തുറന്നു മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോഴും തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് കാരണം അതിന് കാരണം ഭൂരിപക്ഷ ഹുങ്ക് ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷത്തെ അഴിച്ചമർത്തുന്നത് ശരിയല്ല അവരെയും പരിഗണിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു പക്ഷേ 
ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാൽ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ആ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അടിച്ചമർത്തി അതിന്റെ പേരിൽ മഹല്ലത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു രാജ്യത്ത് രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ഹുങ്ക് കാണിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിയാൽ രാജ്യത്തുള്ള സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും കുടുംബത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹുങ്ക് കാണിച്ച കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കുക തിന്മയിലും ശത്രുതയിലും സഹകരിക്കാതിരിക്കുക ഈ ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ അനുയായികളാകുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിഷയമാണ് പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ എന്ന് ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ആള് താക്കോൽ കൊടുത്തില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് താക്കോല് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ന് ജലാലയിൽ തസീറിൽ കാണാം അരിയബനു അബിയുമാഹു അരിയബനു അബിയുമാലിബു തങ്ങളുടെയും പാപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നിർമ്മിച്ച കഴബയുടെ താക്കോൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നൽകൂല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന കയ്യിൽ നിന്ന് താക്കൂല് പിടിച്ചിങ് വാങ്ങിയിട്ട് അതാ കൈബാസരീഫ് തുറന്നു തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് താക്കോല് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഉസ്മാനെ വിളിച്ച് താക്കോല് വാങ്ങിയിട്ട് ഉസ്മാന്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ താക്കോല് കൊടുക്കാത്ത ഉസ്മാനാണ് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ താക്കോലാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് നീയും നിന്റെ പരമ്പരയും ഈ താക്കോല് സൂക്ഷിച്ചോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വന്തമോഹ അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ ഇറങ്ങിയായ തോതി കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന നിങ്ങൾ വിശ്വാസ്യത പുലർത്തണം വിശ്വസ്തത നിങ്ങൾ പാലിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈവശത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ വസ്തു നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തോട് വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആശയക്കാരനല്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞാളാണല്ലോ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ നിർവാഹമില്ല തിരിച്ചു കൊടുത്തോളണം എന്ന കുറാനില്ലായത് ഓതിക്കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസന്ധതയും ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ശരിയായ റൂട്ടും മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന താക്കോല് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇന്നും അതേ പരമ്പരയിൽ ആ താക്കോല് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം സത്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസ്യതയുടെ മതമാണ് ഇസ്ലാമിൽ വക്രതയില്ല വളവില്ല വർഗീയതയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മംഗലമാഹിതൻ ഔ 
أو أخذ منه سيئا بغير طيب نفس فأنا هجيده يوم القيامة مسلمين لود سو آرد تلم سهغرن تلم كرار لغي جيب كنر مسلم سهودر أبنا بلغن مكرم جان بيندا أبنا بلغن إنسلطة كيان بيندا أبنا كريا تغاري مولا بندجي جيي بجان أدم بيندا أدي أبنا كيب سبت المولر وستو أبنا سمت موسیقی پریسد قرآن ارتنو کیال ویدا حکم تم بین الناس ان تحکمو بالعدل دنگل جرنگل کلیل تیرمانم بریم با اور قاضی آگم بول تیرمانم برین دی بروم ورال کر ادھیگارم گڑتال ادھیگارم پرورتی کے دی بروم دنگل تیرمانم بریم بول انت ادا حکم تم بین الناس جننگل کڑیل تیرمانم بریم با جننگل اند بریم دن المسلم مل پڑن نوا مسلم مل پڑن نو مسلمین گل تنے اوڑا اللہ سنگرن کار مل پڑن نو سنگرن اللہ تور مل پڑن نو جننگل کڑیل ننگل تیرمانم بریم با انت حکمو بالعدل ننگل تیرمانم نیدی بورو گمایا تیرمانم پریان پاڑو ملو ان اللہ نعم اللہ رنڈو بدے سمانی وڑا نڑتی ادو ون ننگل ادا آمانت تیرچ نلگنم مٹن ننگل رو تیرمانم برئیم بوب ادا نیدی بور وگم آیا تیرمانم برئیم اد مہت آیا بدے سمانن برنی دو رب برئیم ان اللہ کان سمیعم بصیرا اللہ تیل ننائی کلکن نورم ننائی اریم نورم موسیقی 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 نِنگَ الْكَلَّا مِنْ آمْ تَمْنَ رَاجَا بِنِ عَنُ سِرِيكَنَي اَبَنَّ قُرْآنَ مِنِّهِ گَرِيكَنَي وَأَطِيعُ الرَّسُولِ اَبَنْ پَرَنَيْتَا دُودَ رَايَا رَسُولِ نِنِ عَنُ سِرِيكَنَي آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندانو پڑی پچھ دد بول جیوی کڑم اپڑن برجو صلو کما رائی تبونی اصلی نیانے گر نسکری کرنا دے کند من سلاکی واد بول نسکری کڑم اپڑن عربی الخطبہ او دی عربی لاج و نسکری چد خطبہ کرباشیم نسکارت نرباشیم اگر رسول اللہ پڑی پچھ اٹی 
ഇല്ല ആ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി അതാ ഹുത്തുബക്ക് ഒരു ഭാഷ നിസ്കാരത്തിന് വേറൊരു ഭാഷ അതാര് കൊണ്ടുവന്നാലും ഖുറാൻ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ നടപടി മാത്രം സ്വീകരിക്കണമെന്നല്ല ഹുലഫാഹുറാശിരികളുടെ നടപടികൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അത് മുറുകെ പിടിക്കണം ആ ഹുലഫാഹുറാശിരികളിൽ പെട്ട നടപ്പാക്കിയ രണ്ട് ബാങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നവൻ റസൂറുള്ളാനെ അനുസരിച്ചവനല്ല ഇതുപോലെ ിംഗൾ തറാബി നിസ്കരിച്ച് നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ തറാബി മക്കമദീനയിൽ അടക്കം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടപ്പാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ എണ്ണം ചുരുക്കുന്നവൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചവനല്ല ഖുർആൻ പറയുന്ന അള്ളാനെ അനുസരിക്കണേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണേ നിങ്ങളിൽ കാര്യക്കാരെ അനുസരിക്കണേ ഈ കാര്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കാര്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് പാതിമാരാണ് ഹാക്കിമീങ്ങളാണ് ഭരണാധികാരികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളെ അനുസരിക്കണേ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കാതിമാരെ അനുസരിക്കണേ അവന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പറയാത്ത കാലത്തോളം ഇതാ അമറൂക്കുംബിന്റെയും അനുസരണത്തിന് നിങ്ങളോടവർ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാതിമാരെ അനുസരിക്കണേ അത് ഹാക്കിമിങ്ങളെ അനുസരിക്കണേ മഹാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കം വന്നാൽ അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിച്ച ആശയം എന്താണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിനോട് തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയാത്തൊരു കാര്യം ഖുർആാനിൽ വ്യക്തമായി കാണാത്ത ഒരു കാര്യം വന്നാൽ അതിനെ ഈ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിനോടും ീതിലോടും തുലനം ചെയ്തു നോക്കിയാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഇങ്കുന്തും അള്ളാഹുലും അവസാന നാടിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കത്താൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്റെ ഈ ആയത്തിറകാൻ കാരണം ഒരു യഹൂദിയും ഒരു കപട വിശ്വാസിയും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം നടന്നു തർക്കത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ജഡ്ജിയായ നബിതങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ കാതിയായ നബിയെ സമീപിക്കാൻ യഹൂദി പറഞ്ഞു മനസ്സിന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത മുനാഫിക്കുണ്ടല്ലോ നാവ് കൊണ്ടവൻ ഇല്ലെന്ന് പറയും മുഹമ്മദ് പറയും മനസ്സിന് വിശ്വാസമില്ല ബഹുമാനമില്ല ആ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമീപത്ത് പോകണ്ട നമുക്ക് എവിടെ പോകാം നമുക്ക് അതാ കാബുബുനുൽഫ് പറഞ്ഞൊരു പ്രകല്പനുണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ തീരുമാനത്തിന് പോകാം സുബഹാനന്ദ മദീനത്തെ ഭരണാധികാരിയും കാതിയും നബിതങ്ങളാണ് ആ നബിയുടെ സമീപത്ത് പോകാമെന്ന് പറയുന്നവൻ അസഹദുവല്ലായിരാഹ ഇല്ലെന്ന വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദിയാണ് അസഹദുവല്ല മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദി പറയുന്നത് നമുക്ക് നബിയുടെ സമീപത്ത് പോകാം എന്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ആ യഹൂദിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നബിയെ മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങൂല വേറെ ഒരാൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാതിയല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ സത്യമായ വിധി പറയും എന്ന വിശ്വാസം യഹൂദിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ യഹൂദി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മുനാഫിക്കോ മുനാഫിത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുമെന്ന് അവനും അറിയാം പക്ഷേ അപ്പോൾ അവന്റെ കാര്യലാഭത്തിന് നഷ്ടം വരും 
അവന്റെ കാര്യലാഭത്തിന് നേട്ടം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയുടെ സമീപത്ത് പോകുന്നതിൽ അതാ മുനാഫിക്കന് താല്പര്യമില്ല സത്യം സത്യമായി വിധിക്കുന്ന കാതിയെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കാനോ കാതിയെ സമീപിക്കാനോ മുനാഫിക്ക് തയ്യാറില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പണത്തിന് വില കൽപ്പിച്ച് മതത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അത് മുനാഫിക്കന്റെ ലക്ഷണമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു മഹാനവരുകൾ അവിടുത്തെ മഹത്തായ ഫുറബാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ജനങ്ങൾ പലരുടെയും സ്ഥിതി എന്താണ് പലരുടെയും സ്ഥിതി അവര് പലരും ജനങ്ങളിൽ പലരും അതാ പണത്തിന്റെ അടിമകളാണ് പണത്തിന് വേണ്ടി കാര്യം പറയുന്നവരാണ് പണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പണത്തിന്റെ അടിമകളായി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പലരും അത് പലപ്പോഴും കാതിമാരും തീരുമാനം പറയുന്ന പ്രഗൽഭരും പലരും അങ്ങനെ പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഔസുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹ
പിന്നെ അവർക്ക് ഹക്ക് മനസ്സിലായില്ല പശുക്കുട്ടി അത് പണമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വൈഹക്ക് നിനക്ക് നാശം വരും പണം കിട്ടണം സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്നത് നീ ആസ്പദമാക്കി നടക്കുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പണം നീങ്ങിപ്പോകും സ്ഥാനം നീങ്ങിപ്പോകും ഔമയ്യത്തുന്നല്ലെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു പോകും അവന്റെ സ്വത്ത് പോയി മനുഷ്യനതായിരുപ്പിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ദുഃഖത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും അതാ പുഴുക്കളുടെയും ലോകത്തേക്ക് മരിച്ചു നീങ്ങി പോകുന്നു നീയുടെ പണത്തിന്റെ അടിമയാകണ്ട അധികാരത്തിന്റെ അടിമയാകണ്ട സ്ഥാനമാനത്തിന്റെ അടിമയാകണ്ട നീ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സഹാബത്തിനെയും മഹാന്മാരെയും അംഗീകരിച്ച് ജീവിച്ചോ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാഹും തങ്ങളുടെ ലോക പ്രശസ്തമായ ഉപദേശം മഹാനവർകൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു വന്നത് യഹൂദി പറയുന്നു ലഭിതങ്ങളെ സമീപത്ത് പോകാം മുനാഫിക്ക് പറയുന്നു വേണ്ട അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ യഹൂദി വിട്ടില്ല യഹൂദി സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ട് ഭാഗവും ശരിക്കും കേട്ടു ഫലം കപട വിശ്വാസിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാവില്ല വേറൊരുത്തരത്ത് പോകാൻ അങ്ങനെയാണ് സമീപത്തേക്ക് യഹൂദിയാണ് അവതരിപ്പിച്ച് തീരുമാനവും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ യഹൂദി ജീവനി പറഞ്ഞൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൃദുലോഹനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി വാളു എടുത്തിട്ട് വന്നു എന്റെ തീരുമാനം രണ്ടാളും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ എന്നെ പറ്റി എന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കള് അതാണ് അവൻ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആരെയും തള്ളി അങ്ങനെയായി പോകും നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷം എവിടെ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ പറയാൻ ഇവിടെ പാടില്ല പാടില്ലാനെ വയനാട്ടിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നാളെ പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അൽങ്ങളാരും വിരോധിച്ചിട്ടല്ല ആദ്യമാര് മൂന്നാണ് ഒരു കാലി സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ടു കാലിമാര് നരകത്തിലാണ് രണ്ട് കാലി നരകത്തിൽ ഒരു കാലി സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള കാലിയാരാ പഠിച്ച് സത്യമനുസരിച്ച് വിധിച്ചു ആ കാലി സ്വർഗത്തിലാണ് വേറൊരാള് സത്യം അദ്ദേഹത്തിൽ മനസ്സിലായി ബോധ്യപ്പെട്ടു തീരുമാനം പറയുമ്പോ സത്യത്തിനെതിരായി വെച്ചു സത്യത്തിനെതിരായി വെച്ചു നരകത്തിലാണ് വേറൊരാള് ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത കാതിയായി അയാൾക്ക് സത്യവും മനസ്സിലാവില്ല അസത്യവും മനസ്സിലാവില്ല എന്താ തീരുമാനം പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂട പറയാതിരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂട അങ്ങനത്തെ ഒരു ജാഹിരാതിയായി എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം ആ വിവരക്കേടൻ സെറ്റ് വിധിച്ചു രണ്ടു കാലി നരകത്തിൽ ഒരു കാലി സ്വർഗത്തിൽ പക്ഷവാദി തോന്നുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് കാലി ആ കാലി വിധിച്ചാലോ കാലി വിധിച്ചാലോ കാലി വിധിക്കുന്നത് 
ഭാവി വിധിക്കുന്നത് വസ്തുതക്കെതിരായാലും സ്വീകരിക്കണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും വസ്തുതക്കെതിരായാലും തീരുമാനം വിധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെ വസ്തുതക്കെതിരായ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു സംഭവം പറയാം അലീബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാഹിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കിടും യുദ്ധത്തിൽ വരുമ്പോ മഹാനുഭവന്റെ പടയങ്കി അല്ലെങ്കിൽ പടുത്തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കുറെ തെരഞ്ഞു നോക്കി കിട്ടിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം അലി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ പടുത്തൊപ്പി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മജൂസിന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടു ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഇത് എന്റെ അടുത്തൊപ്പി അണിങ്ങി വരണോ ഇയാൾ തെരൂല എന്താ ഇത് എന്റെതാണ് അലി അള്ളാഹാൻ എന്താ ഞാൻ നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ എന്താണ് അതെന്റെ കൈവശത്തിലാണ് കൈവശാവകാശം തുളിവാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം വസ്തുതക്കെതിരാണ് മറ്റൊന്നാണ് അപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഈ അമുസ്ലിം പറഞ്ഞു നിങ്ങളങ്ങനെ തർക്കിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ജഡിച്ച് കാതിന്റെ അടുത്ത് പോവാ നിങ്ങളെ ഭരണത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ട അതാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനാണ് തീവ്രവാദം തീവ്രവാദം നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല പോലീസുകാരി വെടി വെച്ചു വല്ലാൻ പാടില്ല കോടതി വെട്ടിയേണ്ട കാര്യമാണ് സഹോദരന്മാര് അങ്ങനെ കോടതിയിലേക്ക് പോയി ഭരണാധികാരിയായ കോടതി പോയി മുമ്പിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ പടത്തൊപ്പി ഇന്നലെ കാണാതെയായി ഇയാളെ കൈവശത്തിലുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് തരുന്നില്ല അയാൾ നിഷേധിക്കാൻ അവ ചോദിച്ചു ഖാദി ചോദിച്ചു സുഹീൽ ഖാദി ചോദിച്ചു ശരിയാണോ ജൂസി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അമീർ ഉൽമുമീൻ ഭരണാധികാരി കളവ് പറയുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതെന്റെതാണ് ഇതെന്റെതാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്താ തെളിവ് എനിക്ക് തെളിവ് എന്റെ കൈവശാവകാശം തെളിവ് എന്റെ കയ്യിലല്ലോ അപ്പോൾ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ അവകാശം തെളിയിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സാക്ഷി വേണം രണ്ട് സാക്ഷിയെ കൊണ്ട് വന്ന് അവകാശം തെളിയിക്കണം അലി ഓക്കെ രണ്ട് സാക്ഷിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ആരാ അതൊന്ന് എന്റെ മകൻ ഹസൻ മറ്റൊന്ന് എന്റെ അടിമ കമ്പറ് രണ്ടാളുകൾ സാക്ഷി നിൽക്കും എന്റെ തോപ്പിയാണ് എന്റെ പടത്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം ആദി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹസൻ ഈ കോടതിയിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല ചോദിച്ചു അതെന്താ എന്റെ പൊന്നോമന മകൻ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മകൻ ഹസൻ നദി അള്ളാഹൻ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല എന്നാണോ കാളി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സാക്ഷി വേറെ ആരാണ് സത്യസന്ധനാണെന്നെനിക്കറിയാം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മഹാനാണെന്നറിയാം വലിയ സയ്യിദാണെന്നറിയാം പക്ഷെ ഈ കേസിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല കാരണം ഒരു പക്ഷത്തുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹസമതി മോഹനന്റെ ബാപ്പയാണ് ൂലമായ മക്കള് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതി സ്വീകരിക്കൂല ബാപ്പക്കനുകൂലമായി മകന്റെ സാക്ഷി തള്ളപ്പെടും ഇത് നിങ്ങളെ മകനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷി സ്വീകരിക്കൂല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവര് രണ്ടും അല്ലാത്ത വേറെ സാക്ഷിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓ മജൂസി പടത്തൊപ്പി നീ എടുത്തോ ഞാൻ പോകാണ് നമ്മളാണെ വേഗം പോയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെ അല്ലേ ഒരു റിബൽ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ തീരുമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയാണ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മജൂസിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു അപ്പൊ മജൂസി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകല്ല ഈ പടത്തൊപ്പി നിങ്ങളാണ് എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മകൻ അല്ലാത്ത വേറൊരു സാക്ഷി ഉണ്ട് കോടതി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹൈബ് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച ആരാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷി എനിക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ വരുത്തതാണ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷി സുഹാനല്ല 
അലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു മാന്യന്മാരെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങൂലല്ലോ അത് നീ തന്നെ എടുത്തോ അതിന്റെ പുറമേ നീ ഈ സത്യം അംഗീകരിച്ചതിനാൽ എന്റെ കുതിരെ നിനക്ക് ഞാൻ മൊമന്റോതരുന്നു സ്നേഹാദരമായി ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ കുതിരയെയും നൽകുന്നു അദ്ദേഹം അസഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിയും അച്ചടക്കവും കാദിയും കാദിയോടുള്ള അനുസരണവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ അച്ചടക്കമുള്ള സമുദായത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാകണമെന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം തിരിച്ചു പോകണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവരാകരുത് എന്തെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാകരുത് ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വന്നതെങ്ങനെ ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വന്ന് നമുക്കറിയാം സിലോണിലാണല്ലോ അത് നബി അലി ഇസ്ലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ആ സിലോണി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു മുൻകാലത്ത് ആ സിലോണിൽ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലം കാണാൻ അതേ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംഘവും അവരുടെ ഒരു ഗുരുവര്യൊരു ശൈഹവും ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കപ്പലിറങ്ങി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ അന്യനാട്ടുകാരിറങ്ങിയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സ്വീകരണം കൊടുത്തു നല്ല ഭക്ഷണം സൽക്കാരം കൊടുത്തു ആ വന്ന ആളുകൾ മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രാജാവിന് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തു വലിയ ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന സംഭവം വിവരിച്ചു ആ സംഭവം ഈ രാജാവ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടിരിക്കാം അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിച്ചു അവർ അവനിൽ വെച്ച് ഷഹാദത് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായി പക്ഷേ പുറത്ത് വിവരം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തു അവര് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ വീണ്ടും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഇറങ്ങി ആ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ രാജാവിന്റെ സൽക്കാരത്തിൽ കഴിയുമ്പോ പോകാനുള്ള കപ്പൽ ഒരുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഏഴ് ദിവസം ഈ രാജാവ് റൂമിൽ കയറി ആരെയും റൂമിലേക്ക് കടത്താതെ അതിലടച്ചു ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവര് മാത്രം സുബാനല്ലാ ഏഴ് ദിവസം ചെയ്ത പണിയെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള മലബാർ അത് വിശാലമായ മലബാർ മംഗലാപുരമടക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മലബാർ ആ മലബാർ പ്രദേശത്തെ ഏഴ് വിഭാഗമായി അദ്ദേഹം വിഭജിച്ചു ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ അദ്ദേഹം പകരം അദ്ദേഹത്തിന് പകരം പ്രതിരോ അവിടെ നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ടോ അത് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി റൂമിൽ നിന്ന് ഏഴാം ദിവസം ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ ആരും അറിയാതെ അദ്ദേഹം കപ്പലിൽ കയറി അതാ മക്കയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു ആ പോയ പോക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഇഞ്ചി അടക്കം ചെയ്ത ഒരു ഭരണി ഒരു തീപ്പാനവിധങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ് ഹരിയ കൊടുത്തുവെന്ന് ഹരീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ രാജാവായിരിക്കാം ആ ഇഞ്ചി വയനാട്ടിലെ ഇഞ്ചിയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഇഞ്ചി ഹരിയ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഈ രാജാവായിരിക്കാം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതാ ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്തി ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് രോഗം ബാധിച്ചു എനിക്ക് രോഗത്തിൽ ഇനി തുടരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ യാത്ര തുടരണമെന്ന് കൂടെയുള്ളവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ആ കൂടെയുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് മാനിക്കുന്നു ദീന മറ്റൊരാളാണ് മാനിക്കുന്നു ഹബീൽ മറ്റൊരാളാണ് സർഫുനു മാലിക് അതേ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവരോട് ഉപദേശിച്ച് പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നാട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും രാജാവ് സ്വന്തം കൈപ്പടത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കത്തുണ്ടാക്കി അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർക്കാണ് കത്ത് അതിലെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ അയക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ എന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഭൂമി കൊടുക്കണേ സൗകര്യം ചെയ്യണേ എന്ന് എഴുതി കത്തു കൊടുത്തു ആ കത്തും കൊണ്ടുവന്നു ഈ മഹാന്മാർ 
അക്ഷയ രാജാവ് പറഞ്ഞു മൂന്നിലൊരു സ്ഥലത്ത് കപ്പലിറങ്ങണം ഒന്നുകിൽ കൊടുക്കല്ലൂരി അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ മൂന്നിലൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കപ്പലിറങ്ങണം രാജാവ് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കയറി പോകുന്ന വഴിക്ക് കൊടുക്കുല്ല കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ശേഷം ധർമ്മടത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലമാണ് നിർണയിച്ചു കൊടുത്തത് വന്ന ആളുകൾ അതാ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കല്ലൂരിലിറങ്ങി കത്തുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ ഉള്ള രാജാവിനെ കൈമാറിയപ്പോ അന്ന് അവിടെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് നേരത്തെ അവർ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വന്ന മഹാന്മാർക്ക് തോട്ടവും ഭൂമിയും വിട്ടുകൊടുത്തു ആ തോട്ടത്തിൽ അവിടെ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളായി വന്ന മഹാന്മാർ അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് പള്ളി അതൊരു അമ്പലത്തിന്റെയും കഷ്ണമല്ല ഒരമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല വേറെ ഒന്നിന്റെയും ഭാഗമല്ല അതെ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ നിർമ്മിച്ച പള്ളി അതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് പള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് മാലിക് ബുനുദീനാർ അവിടെ താമസിച്ചു മാലിക് ബുനു ഹബീബിനെ സറഫ് ബുനു മാലിക്കിനെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കൊയിലാണ്ടി പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊല്ലത്ത് നിർമ്മിച്ചു അതെ മംഗലാപനം നിർമ്മിച്ചു പാക്കനൂര് നിർമ്മിച്ചു മാടായി നിർമ്മിച്ചു ധർമ്മടത്ത് നിർമ്മിച്ചു ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് നിർമ്മിച്ചു അവസാനം ചാലിയത്ത് നിർമ്മിച്ചു അവിടെ അല്പ ദിവസം തങ്ങി ശേഷം കൊല്ലത്തേക്ക് വന്നു കൊല്ലത്തിൽ കൊല്ലം എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊയിലാണ്ടി കൊല്ലമാകും അവിടെ സ്ഥിര താമസമാക്കി മാലിക്ക് പുരുതിനാർ തിരിച്ചു പോയി മറ്റുള്ളവരവിടെ താമസമാക്കി അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മക്കളെയും കുറെ ആളുകളെയും അവിടെ നിർത്തി മാലിക് ബുനു ഹബീബ് ഭാര്യയെയും കൂട്ടി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് ചെന്നു അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനിടയിൽ പത്ത് പള്ളിയും നിർമ്മിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ചെന്ന് മാലിക് ബുനു ദീനാറും നിങ്ങളെ കൂട്ടി വന്ന് പത്ത് പള്ളിയിലും ചെന്ന് മഹാനവറുകൾ തെയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വന്നതിന് സന്തോഷിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ് അവിടെ അല്പം തങ്ങി പിന്നീട് മാലിക് ബുനു ദീനാർ തിരിച്ചു പോയി രാജാവിനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർ ഇവിടെ താമസിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പത്ത് പള്ളികൾ ആദ്യമായി ലോകത്ത് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഞാനങ്ങ് വെറുതെ കുളൂസ് പറയുകയല്ല അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ആധികാരിക ചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഭാഷകളിലുണ്ടല്ലോ അത് എഴുതിയ മഹാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചത് മുഴുവനും നിർമ്മിച്ചത് പത്തെണ്ണവും നിർമ്മിച്ചത് ഈ മഹാന്മാരാ അതിന് സൗകര്യം കൊടുത്തത് ഈ പോയി അതാ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച് ലഭിതങ്ങളെ കാണാൻ പോയ രാജാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നൽകപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ദുബായിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നാദാപുരം നന്മ എന്ന പേരിൽ അലഹമില്ല എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും എല്ലാ സംഘടനക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അലഹമില്ല നമ്മുടെ സംഘടനയിലുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് സുന്നി സംഘടനകളിലുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി നാദാപുരം നന്മ എന്ന പേരിൽ ഞാനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും അവിടെയുള്ള ഐ സി എഫും കെ എം സി കെ എം സി സിയും അതുപോലെ എല്ലാവരും നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു ആ പരിപാടികൾ ഞാൻ വിശദമായി ഇബാറത്തുകൾ വായിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പിന്നീട് പലരും കച്ചവടക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു അവര് കോഴിക്കോട് പട്ടണം നിർമ്മിച്ചു താനൂരും അതുപോലെ തിരൂരങ്ങാടിയും പരപ്പനങ്ങാടിയും വടിയങ്കോടും പൊന്നാനിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി കനനൂര് കണ്ണൂരും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല സ്ഥലവും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു 
നാദാപുരവും നിർമ്മിച്ചു എന്ന് നാദാപുരത്തെ കുറിച്ചു ആ കിതാബിൽ പരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് അവിടെ വെച്ച് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയാണ് പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചത് അന്നേ കാതിമാരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതലേ കാതിമാര് തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ കാതിമാരുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ നാട്ടിലെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ നാദാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ ഒരു കാതിയുണ്ടായിരുന്നു മേനക്കോത്ത് കുഞ്ഞമ്മൻ കുട്ടി മുസിരിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ പാറക്കടവ് മഖബറയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അലിയുൽ ഹമദാനി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാലി മുസിരിയാരുടെയും ഉമർ കാതിയുടെയും ശിഷ്യനായിരുന്നു നാദാപുരത്ത് വലിയ മുതരീസായിരുന്നു ആ മേനക്കോത്ത് കുഞ്ഞമ്മ തൂട്ടി മുസിരിയാരുടെ പിന്തലമുറയിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ കാതിയായി തുടരുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാന്റെ ശിഷ്യ ഗണങ്ങളിലാണ് സമസ്ത കേരള അതിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പെട്ട മൗലാനാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസിരിയാലിനും അതുപോലെ മുസിരിയാലിനും അതുപോലെ പാലക്കടവ് കാതിയും എന്തിനധികം പറയണം വേലൂര് അറബിക്കോളേജിലെ മുൻകാല പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന ശൈഹ സന്നസുരത്ത് പോലും അതേ നാദാപുരം പള്ളിയിൽ ഓതിപ്പടിച്ചവരായിരുന്നു നാദാപുരത്തു നിൽമു പഠിച്ചവരായിരുന്നു എന്തിനധികം പറയണം അത് ആ നാദാപുരത്ത് പഠിച്ച ആരിങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടഞ്ചേരി മുതുകുട്ടി മുസിരിയാരെ കാണാം അവിടുത്തെ പിൻഗാമികളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലിലത്ത് അഹമ്മദ്ഹാരി അവറുകളെ കാണാം ആ ചാലിലകത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ൾടെ ശിഷ്യനാണ് മറുവും കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഉസ്താദ് അതുപോലെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ നാദാപുരം നന്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും അത് വിശദമായി ഞാൻ അതിൽ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മുൻഗാമികളായ കാതിമാർ മുതിരിസുമാർ അവരെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ജനങ്ങളെ നയിച്ചു അവർ കാര്യലാഭം ചിന്തിച്ചില്ല ഈ ലോകത്തെ സ്ഥാനം ചിന്തിച്ചില്ല അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് വേണം പ്രവർത്തകന്മാര് വേണം മഹല്ലത്തുകൾ വേണം മഹല്ലത്തിന്റെ നേതൃത്വം വേണം അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾ സഹകരിച്ച് നല്ല മനസ്സുള്ള അവർ നമുക്ക് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു തന്നു അതിന്റെ ശേഷവും അലഹമില്ല ഓരോ റമദാനിലും നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം മുറിപ്പുകയോളം നമുക്ക് പള്ളി സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരും ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈ മഹല്ലത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നപ്പോൾ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീർമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ മഹല്ലത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഇവിടുത്തെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല ഉസ്താദിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയും വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അലഹമില്ല ഇവിടെ ഈ നാട്ടിന്റെ കാതിയായി ഉസ്താദപറുകൾ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു ഇനി ഉസ്താദപറുകളുടെ മഹനീയ നേതൃത്വത്തിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള മഹല്ല ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാരാകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു തല നല്ല ഒറ്റ ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ നമുക്ക് ആരോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ
നിങ്ങളോടാണോ അല്ല ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദർ വൈഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു മഹാനവറുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളൻ കയറി പാതിരാ സമയത്ത് കള്ളനൊട്ടാകെ തെരഞ്ഞു കിട്ടി ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാണ്ട് ഒന്നുമില്ല മടങ്ങി പോന്ന കണ്ടപ്പോൾ മുപ്പർക്ക് കേടായി കള്ളനോട് വിളിച്ചു പോല്ല പോല്ല എന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടിൽ വെള്ളം ഒതു കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചോ വേ ഒതു കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചോ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമുണ്ട് നാളെ നേരം പഠിച്ച ആരെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടെത്താ ഞാൻ നിനക്ക് തരൂന്ന് എന്തോ ഒരു മഹാന്മാരാണ് അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു വൈരാഗ്യം അങ്ങനെ ആ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു കള്ളൻ വേഗം പോയി ഒതു കൊടുത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങി നേരം പഠിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒരു ആള് വന്നു മോഹന്റെ കയ്യിൽ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഹതിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കള്ളനെ വിളിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു അടുത്ത് നൂറും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നൂറും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വെറുതെ പോന്ന് എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ കള്ളൻ വിറച്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും റബ്ബ് സുബഹാനഹൂത്ത എനിക്ക് തന്നു ഒരു മഹാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചപ്പോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനത് തുടർന്നാൽ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് എത്ര തരും അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തോപ ചെയ്ത് കളവ് നിർത്തി വലിയ മഹാനായി പോയി ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൽബിൽ ഒരാളോടും നമ്മളെ വീട്ടിൽ കക്കാൻ വന്നോനോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത മനസ്സ് അതാണ് സൂഫിയാക്കളെ അരുവികള് അവലിയാക്കളെ മനസ്സ് കേട്ടോ അവർക്ക് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല പണത്തോട് കൊതിയില്ല സ്ഥാനത്തോട് കൊതിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ദിവസം എഴുപത്തി ഒന്ന് മെഴുകു തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു എന്തിനാ മെഴുകു തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചത് മഹാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ മഹാൻ ആദരിക്കാനാണ് മഹാനായ ശ്രീഖുനാ സുൽത്താനുള്ളിൽ വരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ നിങ്ങോളം ചൂപ് കെട്ടി അത് ആദരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടി കെട്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടി അതുപോലെ സമസ്തയുടെ കൊടി പല എസ് ഐ എസിന്റെ കൊടി എന്തേ കാരണം ആദരിക്കാനാണ് എഴുപത്തൊന്ന് വഴിക തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു അഹമ്മദ് വിഹിതങ്ങൾ എന്തിനാ വീട്ടിലൊരു മഹാൻ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടാ മൂപ്പര് വന്ന് കയറി സലാഞ്ചലി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അഹമ്മദെ എഴുപത്തൊന്ന് മേഖലി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് പൈസ ഒക്കെ പോക്കിയത് എഴുപത്തൊന്ന് മേഖലി തിരിപ്പത്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ചെലവാക്കല എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തു അപ്പൊ അഹമ്മദ് മിനുഹദർവഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ചത് പഠിച്ചവന്റെ വൃത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ല ബഹുമാനിച്ച ഒരു മഹാന ബഹുമാനിക്കണമെന്ന നിലക്കാണ് അദ്ദേഹം വരുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് എന്റെ കൽബിലനിയത്തറിയാം നിങ്ങൾക്കത് തെളിയിച്ചു തരണോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മെഴുകുതിരി ഒന്ന് കെടുത്തി തന്നാൽ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരിയിൽ ഒരൊറ്റ മെഴുകുതിരി നിങ്ങൾ കെടുത്തി തന്നാൽ ആ ഒന്നിന് എനിക്ക് ഇഹ്ലാസില്ല ഇഹ്ലാസോടെ ഞാൻ കത്തിച്ചു വെച്ച ഒരൊറ്റ മെഴുകുതിരി കെടുത്താൻ കഴിയൂല അതിഥിയായ മഹാനിറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ നിലക്കിലും ഊതി നോക്കി കാറ്റ് ബീച്ച് നോക്കി ഒരൊറ്റ മേഖലയും കെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതം കാണണോ വാ നേരെ കൂട്ടിയിട്ടൊരു ചർച്ചിലേക്കങ്ങ് ചെന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചർച്ച് ചർച്ച് പോയിട്ട് ചർച്ചിലുള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രസംഗിക്കാനല്ല കേട്ടോ മറിച്ച് കറാപത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാ പോയത് ചർച്ചിന്റെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് അതാ അവിടുത്തെ വലിയ പ്രഗൽഭനായ ക്രിസ്തീയ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എഴുപത് പരിചാരകന്മാരുണ്ട് അദ്ദേഹം പരിചാരകന്മാരും മുഹമ്മദ് ബിനുഹദ്രവൈഹിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അതാ ഓടി വന്ന് സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുത്തി അങ്ങനെയല്ലേ അരിഫീകളൗലിയാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അവരോട് ബഹുമാനമാണ് ആര് പ്രധാനമന്ത്രിയാലും അജ്മീറിൽ പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരോട് ആർക്കും വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അഹമ്മദ് ബിനുഹദ്രവൈഹി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ
തട്ടിപ്പോയി അത് കണ്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ള എഴുപത് പരിചാരകരും മുസ്ലിമായി ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കിൽ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച ഒരു മഹാന് ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകി തിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് വെളിച്ചമുണ്ടാക്കി അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത നിങ്ങളെ ഇഹ്ലാസിന്റെ കാരണത്താൽ എഴുപത്തൊന്ന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം കത്തിച്ചു ഇഹ്ലാസുള്ള അമലിന് പലം വലുതാണ് കിട്ടോ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയോ പണത്തിന് വേണ്ടിയോ ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ദുഷ്ഫലം വളരെ വലുതാണ് കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാകണം എല്ലാ മഹല്ലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ കാതിമാരും ഹത്തീബുമാരും മുതിരിസുമാരും വല്യമീകളും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാകണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളികളും മദ്രസകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിലും മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവരെ യാചകന്മാരാക്കരുത് അലഹമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സാധുക്കളാണ് അവരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹത്തിൽ അവർക്ക് ബർക്കത്തിയട്ടെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മൂവിനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് വല്ലവരും തൊഴിലെടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം ക്ഷീണിതനായാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നറിയുന്നത് ഞായറാഴ്ച അഞ്ചിന കിട്ടണോ തന്നെ തൊഴിലിന്റെ പോന്ന് വരാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നിർബന്ധമായി ദുബായി നിൽക്കേണ്ടുണ്ടായി പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്നരക്കാണ് ഞാൻ പ്ലെയിൻ കയറിയത് ഉറങ്ങാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ബഹുമാനില്ലാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ബിസിനസ്സുകാർക്കും വലിയ ബഹുമാനുണ്ട് ഞാൻ അൻപതോളം ബിസിനസ്സുകാർക്ക് മൊമെന്റോ കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു ദുബായി നൂറ് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്ത് ഒരു അൻപതോളം ആളുകൾക്ക് നാദാപുരം മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഒന്ന് വയനാട്ടിൽ ഒരു വിഷമം വേണ്ട അത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മിഠായി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് കിട്ടൂലല്ലോ അതുപോലെ അങ്ങനെ ആദരിച്ചു എന്തിനാ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു അല്ലാതെ അവർ ഒന്നാം ക്ലാസ് എസ് 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 സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയല്ല അവരധ്വാനിച്ച് തൊഴിലെടുത്തിട്ടാ ബിസിനസ്സുകാരായില്ല അപ്പൊ അവർ ബിസിനസ്സിൽ കടന്ന് നൂറാക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തപ്പോ രാഷ്ട്രത്തിന് സമൂഹത്തിന് വലിയ സേവനായി അവരെ കൊണ്ട് നൂറ് കുടുംബം ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊരു മെമ്പോ കൊടുത്തു അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം അതെന്തെ തൊഴിലിന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് എന്തെ കൊടുക്കാൻ അതും കൊടുക്കും അവരും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന നിലക്ക് ഉയർത്തി വന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വാങ്ങിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വാങ്ങി നല്ല ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്നെ ഞാൻ കയറാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തരും അവിടെ എത്തുമ്പല്ലേ കൊടുക്കല് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ മുമെന്റോ കൊടുക്കലൊക്കെ നല്ലതാ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തില് രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമുസ്ലിമിന് മുമെന്റോ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കല് ചിലപ്പോ നൂറ് തൊഴിലാളി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയ എന്നാലും കൊടുത്തു കാരണം നമുക്ക് വർഗീയതൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി രാജനും കൊടുത്തു രാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ അമുസ്ലിമാണ് എന്തോ ആട്ടെ അയാളെ പാർട്ടി നമുക്ക് നോട്ടല്ല അയാളെ പാർട്ടി എന്താ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹവും ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഒരു മൊമെന്റ് അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം ആ മുസ്ലിമിന് മൊമെന്റ് കൊടുക്കാവോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലർ ഈ വർഗീയത മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും വേണ്ടാത്ത സംശയം ഉണ്ടാവും തങ്ങൾ ഹെനൈൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും ഹെനൈൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ 
ആരാധനകൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭരണാധികാരിയായപ്പോ കടലിൽ ചാടി മരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു പോയതാ അവിടുന്ന് പഴയ സുഹൃത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന റസൂർബാന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് വിസ തരുവോ നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എത്ര മാസാ വേണ്ടത് വിസ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നിബിതങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തെ വിസ കൊടുത്തു സഫാനോട് പറഞ്ഞു ഹുനൈനി യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ നിങ്ങളെടുത്ത് കുറച്ച് ആയുധമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവോ അയാള് ചോദിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണോ അല്ല വായ്പ വാങ്ങുന്നതാണോ വായ്പയാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മടക്കി തരും അദ്ദേഹം അത് ആയുധം കൊടുത്തു നെബിതങ്ങൾ പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നെയും പട്ടാളത്തിൽ എടുക്കുവോ നെബിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും മുസ്ലിം പട്ടാളത്തിൽ അംഗമായി ചേർത്തു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടായി ശത്രുക്കൾ ആഞ്ഞടിച്ചു വന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങി കയ്യിലൊരൽപ്പം മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഏറു കൊടുത്തപ്പോ ശത്രുപക്ഷം മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടി ആ വലിയ അത്ഭുതം ജീവിത്ത് കണ്ട വലിയ യുദ്ധം അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആള് അബു മെഹദുറാങ്ങള് പട്ടാളത്തിനെ പറഞ്ഞ പത്താളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു അബു മെഹദൂറാ നീ നല്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബാങ്കിന്റെ വാചകം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ നല്ല ഈണത്തിൽ ബാങ്ക് മുഴുവനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ മുസ്ലിമായിട്ടില്ലോ ആ മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മൊമെന്റോ കൊടുത്തു അത് പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോ നല്ല വെള്ളിയാണ് ഒരു അയിമ്പത് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യന്റെ പെണ്ണൊന്നല്ല ഒരു നല്ല വെള്ളി കഷ്ണാണ് മൊമെന്റോ കിട്ടിയത് അതിന് ശേഷം നബിതങ്ങളുടെ കൈയെടുത്തു എന്റെ മൂർദാവിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ തല മുതൽക്ക് മുഖത്തൂടെ നെഞ്ഞിലൂടെ തടകി തടകി പൊക്കിള് വരെ അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ട് തടകി അത് കഴിയുമ്പഴേ നേരത്തെ കൊടുത്തത് പണമാണ് വെള്ളിയാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തത് ബറക്കത്താണ് ബറക്കത്തിലൂടെ ബറക്കത്തുള്ള കൈവച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് തടകി കൊടുത്തതാണ് അബു മെഹദൂറ പറഞ്ഞു ആ കയ്യങ്ങെടുക്കുമ്പഴേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാന് വന്നു നബിതങ്ങളോട് സ്നേഹം വന്നു ഇസ്ലാമിനോട് സ്നേഹം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയേ എന്നെ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാം എന്നെ ഒന്ന് നിയോഗിക്കുമോ മദീനത്തി ബിലാലിൽ അതിനുള്ളു എന്നുണ്ട് ഇബിനു ഉമ്മി മക്തൂബ് റതി അള്ളാഹു എന്നുണ്ട് മക്കയില് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ എന്നെ നിശ്ചയിച്ചു തരുമോ അബു മെഹദൂർ റതി അള്ളാഹു സഹാദത്ത് കലിമതുല്യ മുസ്ലിമായി കഴിഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് അബു മെഹദൂർ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ മുഅദ്ദിനാ മരണം വരെ 
പിന്നെ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അബൂ മെഹദൂറാബത്തിന്റെ സമീപത്താണ് അപ്പൊ മൊമന്റോ ഇസ്ലാമിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബൂ മെഹദൂറക്ക് റസൂറുള്ള മൊമന്റോ കൊടുത്തില്ലേ ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ആ സുന്ദരമായ ഇസ്ലാമിനെ വാശിക്ക് വേണ്ടി വഴക്കിന് വേണ്ടി പണത്തിന് വേണ്ടി അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കരിവാരി തേച്ചു കളഞ്ഞു അതിന് പകരം തെക്കുവയോടെ ഇമാനോടെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തയ്യാറാകണേ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാരും എഴുതേറ്റു നിൽക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിരിസവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഹുറത്തിൽ പകരിക്കുന്ന മജിരിസായി നമ്മിൽ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മജിസ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിരിസായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ഈ വയനാടിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരും കൂട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയ കുട്ടിയടക്കം പലരുമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ വിട്ടി പിരിച്ചു പോയ ഏതൊക്കെ ചെറിയതുണ്ടോ വലുതുണ്ടോ ആണുണ്ടോ പെണ്ണുണ്ടോ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ടോ മറ്റു സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ കബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെയുള്ള പഴയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചവർ അതിന് സഹായിച്ചവര് പ്രവർത്തിച്ചവർ അതുപോലെ ഇവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുൻകാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരൊക്കെ മരിച്ചോ അവരുടെ ഒക്കെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ ഈ ജമാത്തിലും ാണ് <laughs> <laughs> إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإله الخير كلهم مجمعين الفاتحة أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا نحاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا نحاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا نحاد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق النذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد النذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس الأخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار 
الناس بهمان بلا غوث الله عظم محيد دين عبد القادر الجيل عن الأغلب إلى الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الضالين أمين يعني راقي لك بغداد اللي أوثو الله أغلى زيارة يمبو يمبو أغنى أوثو الله أغلى بالله إي كتاب فتهو الرباني نحن بلستلت وعاد الطريقة دار كدرة دار عالم آي ودرجة الله كتاب عنا نحن أدو أبرته خادي من لغي كورتت برني أوثو الله أغلى بالله جارة تنة مولو بيشتت بركة تنة مولو بيشتت إنه ترى نوضا موبر وري إنه بدأ بيشتت نالا رابنة اتتا بدي Agar anda jatuh di kuda itu pichen, baik anda yang boleh. Yang bangun, fathu rupani, usul lah dalam itu kitab. Di luar itu ada bisanya yang pergi dengan ini. Orang itu, biar jatuh di kuda itu kelir putu boger itu. Sunni kalah, sih tambah tiga nuri peribadi orang. Aduh, orang itu putu boger, biar jatuh di kuda itu. Yang mana sunat itu yang mati, naya limi orang itu pindah orang itu. Awalnya pergi dengan itu di kuda itu, awalnya pergi dengan ini. Aden serici jiwik kanom, celup papari itu putu boger itu. Subhanallah, ini lebar lagi. Enora Sanggaram Berani, malah atas Sanggaram Berani, umma yang bayar itu mesti tetan. Umma anda buat lebar ya, tamas kini tidak, bayar itu tamas kami buat tidak. Anjo janda. Aduh, umma orang itu low melayu, mari berani urut itu, leh tangan mari berani urut itu, bayar itu buat lebar sihir itu. Engkau pun ia pernah ayat ayat lagi kaji lagi. Engkau ni cerita melayu, mari. Kurban dek kita melayu, mari. Kurban dek kita ni, kanak kanak mari. Apa jauh ikan engkau lagi orang yang ikan melayu lagi. Kalau anda lagi sihir ini dengan kacau di kalau anda di rendang ini, alangkah ini ayat ini lagi sihir itu dengan siapa? Kalam beraya beraya, kanan tengen beraya. Ina alis sihir itu dengan kurban jadi tiga, alis wasi itu tiga. Aduh boleh tak ni? Subhanallah. Celer ke setan yang lagi lagi, setan yang lagi ni setan beri dengan kambar, setan beri dengan bisnes kambar. Allah beri dengan bisnes kambar, Allah berusir berusir, setan beri dengan bisnes kambar. Setan yang lagi itu beri dengan keserian dia ikhwal kali. Ina nanti nanti tu minyak ya, beri buitli, amma amenu beri 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 orang dengan teti, beri orang dengan orang beri orang panggil buitli. Teti bangkit itu, ni anda nak kawan di buitli. Subhanallah. Nada kan di buitli, beri musah beri tu satu jian, nanda ni satu jian tu sihir jian tu tidak. Ni anjo cuma cerita sihir jian tu untuk orang tu tidak jian. Allah ada orang mulia orang itu kutubi atau orang itu lagi pernah ni, kutubi atau orang itu lagi pernah asatya, kutubi atau orang sembunyi sesi tanah lagi pernah asatya, asatya ulah itu guru mendidik anak beribadi. Apa nama mana serik, din dina iman sila kiri itu, wala alat fumale sila kabil, inna sama bal basara bal fuada, ulu ulai kekanan masuklah kutubi itu dah lalai, awil lemah tu lah sengari, sesi tanah lagi pernah itu bisnes kambar. Syaitan, inna syaitan alikum adu, fattakhiduhu adu wa syaitan satru anu, satru inna satru ayat anu kanan anu anu parishudha Qur'an anu malabad bicara anu Adu anu muhidin syukur Allah anu anu tella kairi ngali leku Peril cundi itu samsaari kandun anu, tella syaikh amma anu pandangala kai budi kandun Pandangala kuda iri kandun, anu samaj syakta maa itu dili parni mani Adu bole tella tadi mani syaikh mala kata, bhangi ulan angu tila inu kuti nara kandun Syakta maa itu muhidin syukur Allah anu 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 Aduh Allah Allah Muhyiddin Abdul Qadir Al Jilani Ustaz, berusaha berani 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 توفیق نلکو مارا گٹے موت اللہ علم اللہ مقبر جد نوکم بو بیرن ویر کلم بچھن گوڑ کارن بو مہان ورگل دن چید وقف ولی سبت اللہ رکو بچھن گوڑ کارن سمی دان مچ سمی سان انگلو کاوڑا مو اندن ورکی وچیر کن اندن سیاکلان راک بھر کن دنگلو سنی وقف اتنا دل کادوکا سنی گل دا گئی لتنے شیر کی پریر شک پتہ نلکو نرد نوڑ دکن دا وڑ پویال نمکو کانا انسادی کو 
മഹാന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ് ബഹദാദും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അവരുടെ എല്ലാം ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തആല തഖ്വയും ഈമാനും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ വഹീദി ശഹല്ലാഹു നബിയ ലമൽ ഫാതിഹോദി ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാരിയത് സലാത്ത് ചൊല്ലണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരാളെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഒരാളെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ആശുപത്രി അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്നൊരു മലയാളിയാണ് മലയാളിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കണം നല്ലൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കാണുക കാരണം നല്ല ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ വിരൽ മുറിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രമേഹത്തിന്റെ രോഗമായിട്ട് വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാളെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നി അതാണ് ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ബോസ് കാതിർഖാന്ന് പറഞ്ഞു പുല്ലൂക്കരക്കാരനാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് നാരിയ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണം അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ വരുമ്പോൾ ദുബായ് മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലരും സങ്കടം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇക്കറി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷവും സിറാജ് ഉള്ളിലേക്ക് നേർച്ച തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അവരുടെ സലാത്തിന്റെ ദിക്കറുണ്ട് വിവാഹുണ്ട് എല്ലാരും പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കണം നമ്മുടെ ദീനിന്റെ ആലിമിങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കണം സിറാജ് ഉള്ളതിൽ ദിക്കർ ഹെൽക്ക് വരുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ മാസവും എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിക്കർ ഹെൽക്കാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ രാത്രി ദിക്കർ ഹെൽക്കാണ് ഇവിടുന്ന് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരാളുടെ വയനാട്ടിന് ഒരു കാലിന് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാള് സിറാജ് അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ലോകായവരും മരിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറി അട്ടെ ഒരു മൂന്ന് നാര്യ സലാത്തിന് وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى القمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ും ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഈ പരിപാടി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ ഈ നാട്ടിൽ മുമിനീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചു ജനങ്ങളെല്ലാം സഹകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകളെ ഇവിടെ കാതിയാക്കി തീരുമാനിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാതിയായി ബൈഹത്ത് ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം തൗഫീഖ് തന്ന റബ്ബ് നീയാണ് നിന്നെ എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല ഈ ജമാത്തിലും ഈ മഹല്ല 
കാലത്തിലുമുള്ള സർവ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുമയോടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മൃഗം പിടിച്ച് തക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ നോതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാ മഹാന്മാര ഹദുറത്തിലും ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സർവ മൂമിനീങ്ങൾ ഹദുറത്തിലും വയനാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം ആളുകൾ മൂമിനീങ്ങൾ മൂമിനാറ്റുകൾ സാലിഹീങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാര് ശിഷ്യന്മാര് സ്നേഹിതന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആര് എവിടെ മരിച്ചവരുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെ ും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ കബറിൽ ദറജനേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബായ ഞങ്ങളെ പേരിൽ നാരിയത്തു സലാത്ത് ചൊല്ലിയത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹലാലായത് നിറവേറ്റി തരണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഇതുവർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ആർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ നീ പരിപൂർണ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ ക്ഷമയോടെ മുസീബത്തുകളെ നേരിടുന്നവർക്ക് അത് കറാമത്താണെന്ന് മൗസുല്ലാന്നും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് മുസീബത്തുണ്ടായോ അത് ക്ഷമയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മുസീബത്തുകൾക്കൊക്കെയും പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാം മുസീബത്ത് ആപത്തുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാം മാരക രോഗങ്ങൾ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ പലർക്കും പലതും വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ ജിദ്ദയിലെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ മക്കളില്ല നീ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഇന്നലെയും ഷാർജയിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മക്കളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിക്കൽ വാങ്ങിയവരുണ്ട് നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പൽബിലേത് നല്ല കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചു നീ അത് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ലൈസൻസുകൾ പെർമിറ്റുകൾ വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ എന്ത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിദേശത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പോയവർ വന്നവർ എല്ലാ തൊഴിലുകളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും നാട്ടിൽ നടത്തുന്ന തൊഴിലുകളിലും ബിസിനസ് ും കൃഷികളിലും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സെറുകളെ കാക്കണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഹൈറിന്റെ അഹിലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾ സാധാ തുക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന നേതാ ൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമക്കും റൈസുല്ലമക്കും എല്ലാവർക്കും ദീർഘകാലം നിന്റെ ധീരിന്റെ ഹിതുമത്തിന് ആരോഗ്യത്തോടെ ദൗവികോടെ തെക്കുവയോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പൽപ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സാലിഹികളെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണോ ശുദ്ധീകരിച്ചത് ആ സാലിഹികളെ ശുദ്ധീകരിച്ച നന്മകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അള്ളാ അവരെ വഴിയിൽ കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ നമസ്കാരത്തിൽ കുസൂന തരണേ അള്ളാ അമലുകളിൽ ഹലാസന തരണേ അള്ളാ നാഫിയായ ിലേറ്റിത്തരളേ അള്ളാ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ദുന്യാവിന്റെ പച്ചളിപ്പിലോ 
മറ്റ് ശവത്തുകളിലോ പെട്ടുപോകാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തക്കുവ നൽകണേ അള്ളാ സാരിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ വെള്ളം കയറി പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള പലരും അത്തരത്തിലുള്ള മുസീബത്തുകൾ ഒരിക്കലും നീ തന്നെ കരുത് അള്ളാ മുസീബത്ത് വന്നവർക്കൊക്കെയും ക്ഷമയോടെ നേരിട്ടതിനാൽ അവരെ സഹായിച്ചവർക്കും നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസ്സത്തോടെ അഫിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ സലമത്തോടെ ജീവിപ്പിച്ച് അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല്ല കലിമ നന്നായി ചൊല്ലി റബ്ബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു തരണേ അള്ളാ സാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിച്ചു തരണേ അള്ളാ സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ എത്തിച്ചു തരണേ അള്ളാഹുല്ലാതെ പ്രിയം വെച്ച ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് വെള്ളം തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കൊടിക്കീഴ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളും ബാപ്പമാരുസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച ആരെവിടെയുണ്ടോ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും അവിടുത്തെ കൊടി ഭാഗ്യം <laughs> محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا دعونا سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته